mtazamaji ahadi ni deni na dawa yake ni moja tu kuilipa karibu kwenye kipindi cha pili cha vijana tubonge kipindi ambacho tunaangazia maswala ambayo yanaathiri maisha ya vijana moja kwa moja ikiwa ni katika nafasi hii tunakupa wewe mtazamaji nafasi ya kuchangia na pia kumbuka katika kipindi hiki tuna ukumbi na kwenye ukumbi huu kuna watazamaji ambao wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja mbashara kutoka ukumbi wa Mikindani shule ya msingi ya Mkindani ambapo tupo kwa siku ya leo kwenye kaunti ya Mombasa Jina langu ni David Kagina na siku peke yangu. Siku ya leo nimeambatana pia na wataalamu ambao tutakao tukizamia nao swala la siku ya leo ama mada ya siku ya leo ambao tutakao tukizungumzia swala la afya akili ukipenda mental health tupate tu kufahamu kwa undani swala hili ambalo tunalizungumzia mara kwa mara linahusu nini na linatuadhiri kivipi sisi kama vijana. Kumbuka kwamba tuko hapa kwa hisani ya Shofko Sako. Na mtazamaji kabla ya kuwatambulisha wataalamu ambao wanaandamana nami ningependa kutambua uwepo wake mwenyekiti na mkurugenzi wa Sako ya Shofko Sako. Na labda iwapo tutapata kipaza sauti kikimwendea um, uh, mkurugenzi wa Shofko Sako upate kujitambulisha na vile vile kutueleza kutambulisha kikosi chako kizima. Asante sana bwana Kagina na tuna tunajivunia kuwa wafadhili wakuu katika huu mchakato wa vijana. Na kat, 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 karibu nami pia niko na kijana ambaye tunafanya kazi naye pia nitapatia kina rafiki wangu anaweza kujitambulisha kwa majina yangu ni CPA Ibrahim Maina. Thank you. Asante sana kwa majina naitwa Victor Odede. I'm the head of marketing um, in Shop Kosako. Tuko hapa ili tupate suluhisho mingi sana kwa mayuts wetu. Asante sana. Um, abari zenu, kwa majina naitua Peter Ukoth na mimi ndiye assistant uh, vice chair wa Shofko Sako. Uh, tuko hapa kuzungumza na mayuth, tuwane jinsi watakaweza ku, uh, kusaidika uh, umeongea kiswahili kusu mental health. So, <laughs> kidogo some of us tumezoea English. So, uh, about mental health and how now Shofuko comes in to help the youth. Thank you very much. Uh, uh, good evening, everyone. My name is Corinne Sodongo. I sit in the circle board as honorary secretary. I want to encourage the youth who are here uh, to think um, straight about their future in terms of their finances. And um, you do it at early age because time uh, is not there for you. Thank you. Welcome. Uh, habari za leo. Uh, kwa majina naitwa Virginia Motheu uh, na keti kwa bodi ya Sako ya Shofko na nimefurahi kukuwa hapa leo uh, for us to talk about mental health issues na pia kujua vile my youth tunaweza saidika aje hata wakati tunapitia hizo changamoto tunaweza saidika aje upande upande wa kupata pesa. Asante sana. Habari zenyu nyote kwa majina naitwa Caroline Sakwa na nasimamia kitengo cha mental health katika Shofko. Asante sana kwa wadhamini wetu wote. Kidhamini na Shofko Sako na wewe ambaye upo nyumbani kumbuka kwamba unaweza kushirikiana nasi na kuchangia katika kipindi cha siku ya leo kupitia mitandao yetu ya kijamii at K24 TV kumbuka vile vile pia waweza kunifuatilia na pia kuweka tu maoni yako na maswali yako kupitia mtandao wangu pia wa kijamii ambao ni at Kagna Kagina iwe ni katika X Instagram Facebook popote pale ambapo unaridhika na kujihisi ukiwa nyumbani sasa kwa nafasi hii pia ni kukumbushe kwamba kuna SMS namba ambayo tunayo ambayo ni 2084520845. Pata kutuma SMS na jina Tubonge. Utume jina Tubonge kwa nambari hiyo ya 2045. Pale utapata kuulizwa maswali kadhaa na bila shaka kushirikishwa kupata tu uh, kufahamishwa zaidi kuhusu swala zima la fedha na jinsi ambavyo unaweza kujiendeleza kama kijana. Sasa nafasi hii ni ichukue kutambulisha uh, watala ambao ninaungana nao siku ya leo nikianzia mwisho ule pale. Uh, kuna pale mwisho ni Sud Tenga ni mwanasaikolojia ambaye ana tajriba ya zaidi ya miaka 12 
uh, vile vile anatoa mafunzo anafanya utafiti katika sekta hiyo ya saikolojia na bila shaka tunatarajia kwamba tunapozungumzia masuala ya afya akili atakuwa uh, kitupa uh, usia wake tu kuhusiana na swala zima hilo kisha kando yake ni Stephanie Maseke anajitambulisha um, kama msanii ni mwigizaji vile vile lakini la muhimu zaidi uh, mana, uh, kilichomweka katika nafasi hiyo pale ni kwamba anatumia sanaa kuhamasisha jamii haswa vijana kuhusiana na swala nzima tu la mental health ama ukipenda afya akili kisha kando yake kuna kakangu ambaye atatufahamisha zaidi kuhusu maswala ya fedha ambaye ni Leon Larsen Kola amefanya anafuatilia um, ni mtaalamu katika sekta ya actuarial science uh, kwa wale ambao huenda mnajiuliza anafanya nini haswa na bila shaka tutakuwa tukipata mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na swala la fedha ambalo natumai kwamba litaibuka wakati wa mjadala wetu kuhusiana na afya akili na mwishowe ni ruhusu ni mtambulishe an katiku nzioka ambaye pia ni mwana saikolojia anashiriki anafanya kazi na kaunti ya Mombasa kuhusiana na swala zima tu la uh, swala la afya akili ama mental health mental awareness mayote haya akitoa mafunzo na kuhakikisha kwamba uh, vijana wanapata nafasi hiyo na haya yote nikiwatambulisha uh, uh, wataalamu ambao ni nao hapa inafaa inakupa ufahamu wa ndani kwamba swala hili tunapoanza kulichambua basi tutalichambua kwa undani zaidi lakini mtazamaji kabla ni wageukie wataalamu ambao ni nao hapa kuna baadhi ya takwimu ukiangalia kwamba kuna shirika la afya ulimwenguni WHO ambalo limesema kwamba kati ya mataifa kumi ulimwenguni ambayo yana idadi kubwa zaidi ya watu ambao wanakufa kwa kujitoa uhai wenyewe sita kati ya mataifa hayo kumi yapo barani Afrika. Kando na hilo, kati ya watu laki moja wanawaga dunia, angalau watu kumi na nane kufa kwa kujitoa uhai wenyewe. Hiyo inamaanisha kwamba tuna tatizo. Hii leo ulimwengu unaidhinisha siku ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kujitoa uh, umuhimu wa kutojitoa uhai. Na bila shaka nikianza tu na mwana saikolojia ambaye tunaye uh, hapa tukiangalia idadi hizi ama uh, namba hizi ambazo zipo kwenye tafiti mbalimbali tunagundua kwamba kuna shida ya afya akili lakini labda tuanze na hapa afya akili ni nini utajuaje una matatizo ya mental health tuiseme tu mental health ili uh, mtazamaji aweze ku, uh, kupatana nasi moja kwa moja katika afya akili tunazingatia mawazo yako fikra zako na vile fikra zako zitaambatana na tabia zako na venye utajitokeza na kujelekeza katika jamii na tukiangalia kwamba masuala ya afya akili ni masuala ambayo kwa muda mrefu hayajapewa kipaumbele kwa muda mrefu hayajazingatiwa sana hata sasa hizi nikiuliza wengi wao hapa wataniambia nikivunjika mguu nitakimbia hospitali nikivunjika ama nikishikwa na malaria nitakimbia hospitali je ukishikwa na stress unakimbilia wapi kumaanisha bado kuna gap ambao haijapata kuzungumziwa katika afya ya akili na ukiangalia nikishika mali kagina alisema ni kwamba takwimu zinaonesha kwamba walioathirika na afya ya akili ni vijana ama ni young people of Kenya and Mombasa ndio wamekuwa affected na mambo kama depression wamekuwa affected na mambo kama anxiety disorders wao ndio stakeholders wa mental health na ni vitu ambavyo hawajui wapi wataenda watazungumza hawajui ni wapi wataenda watapata safe space ya kushare bila kuwa uh, kuwa labeled kwa sababu wengi ambao tukizungumza mental health huku pwani watu wasema ashakuwa mwenda wazimu huyo lunatic in kizwa kwa kimombo wanasema ashakuwa crazy or is a lunatic kwa waswahili wanasema ashakuwa mwenda wazimu huyo mpelekeni nyumbani ama mpelekeni msikitini ama mpelekeni kanisani akaombewe ambao ni vitu ambavyo watu wamekuwa kiombewa makanisani wakiombewa misikitini lakini changamoto kubwa ni kwamba iko katika akili zao sasa leo labda niwaeleze vijana wenzao ni kwamba afya ya akili utajuaje kuna changamoto ya afya ya akili na ni mambo ambazo tunapitia kila siku lakini hatuna uhamasisho zaidi so ni vitu tapuuza Utajiona mara kwa mara umeanza kuwa mchovu kwa waraka tu you lack the sense of motivation within you unamka asubuhi unasema ah 
kwa kibaruani leo sitaenda. Kwa nini utaenda sijisikii tu kuenda? The lack of sense of motivation. Ya pili ni kwamba unaanza kuwa na zile suicidal ideation. Na leo kama alivyosema ni kwamba tunaidhinisha siku ya World Suicide Prevention Day. Unaanza kufikiria kwamba uh, familia hainitaki, nyumbani hawanitaki, labda sijasoma kufika kiwango ambacho nitapata kazi za kukaa ofisini kugeuka kama kwa viti na ukajiambia kwamba nielekea wapi kama kijana. Sina employment lakini nitakaa kibarazani nitatafuna mugukani tachakachua kidogo na unajipata kwamba hauna mahali you could call a safe space kusikizwa na kueleweka hapo ndio suicidal radiation zinaanza kuingia afadhali nijiue afadhali nitoke kwa ulimwengu huu haya aniruhusu tu nikatize mm-hmm. hapo tutapata kurejelea swala nzima hilo ume, umepata kutaja kwa sasa niruhusu nimshirikishe uh, Stephanie uh, katika swala nzima wakati uhamasisho dhidi uh, ya wa, wakati unahamasisha vijana kuhusu masuala ya afya kili uh, jinsi ya kupambana nayo na jinsi ya kupata suluhu labda mapengo ambayo umeweza kugundua yapo katika nafasi hiyo ya uhamasisho tunapozungumzia uh, mental health ni kama hivyo um, asante kwa swali kwa swali hilo kwa sababu ni a very important question ambao most of the time huwa hatujiulizi um, gap kubwa ambayo tuko nayo katika mental health awareness ni the fact that kuna a lot of stigma in our society a lot of stigma mpaka leo hii karne ya sasa hatuja kubali ya kwamba kuna ugonjwa wa mental illness hata watu hawaelewi ukiwaambia mambo ya mental health hiyo ni kitu geni sana kwetu because sisi we are africans you cannot get sick in the african society ufai kulia mwanamme afai kulia walia kisa na maana ni uende ujikaze yeah, until father notice sawa so unapata pale mtu akisema ah mimi nafikiri niko na depression watu wanakuangalia zile za what do you mean unajua so ni pale waambiwa unajikaza and that is why most of the time watu wengi sana huwa hawatokezei wakasema kwamba they are not okay unajua because we are not supposed not to be okay tuko supposed kukuwa tu sawa especially when it comes to the boy child mimi niko na very strong um naegemea sana upande wanaume kwa sababu wametengwa kwa muda mrefu na huwa sana tuna tu, napenda wanawake ndio maana yake mimi ni mwanamke na nina mtoto wa kike lakini pia nina mtoto wa kiume na ukiangalia katika hizo the suicide cases the data i think most of the numbers ni za wanaume naomba tujiulize ni kwa nini wanaume si watu wa kuongea sana na wana, wanaume wa Kiafrika si mtu wa kuongea sana haswa pale unapopata ameenda mahali na akapigwa stop maana yake atulizoe ni mwanamume wa aina gani umejilegeza hivi hicho ndio Kiswahili chetu sisi huko unaelewa na si huku tu bali Kenya nzima kwa hivyo pengo kubwa ambalo mimi nafikiri tuko nalo ni the fact that kuna lot of stigma watu hawako tayari kutupokea na zile habari za depression na watu pia hawaelewi hiyo ndio pengo la pili watu hawaelewi maana ya mental health and i think an and, and should, i think hiyo ndio kitu ambacho tunahitaji sana ku create awareness hiyo ndio kitu kubwa sana awareness na the fact that kama community bado hatujaweza kulipokea hili swali Naam, naona bwana Suda anakubaliana nawe kuhusiana na swala la ambalo ulikuwa umetaja hapo la unyanyapa stigma dhidi uh, ya swala zima tu la mental health uh, tamaduni zetu, mila zetu hazina nafasi ya kuzungumzia masuala kama hayo kama wa Afrika aswa. Je, unafikiri ni vipi uh, ambavyo labda huenda tukabadilisha mawazo yetu labda kuwa na mtazamo tofauti tunapozungumzia swala zima tu la afya kidi? Asante. Na nadhani kabla kuingia katika swala zima la unyanyapaa pengine niweze kuelezea tu kwa uchache uh, kuhusu takwimu umezungumzia kuhusu takwimu uh, katika mtazamo mpana wa World Health Organization uh, kwa Kenya japo kwamba ni chache lakini kunazo pia takwimu ambazo zimeweza kufanywa uh, tuko na uh, two uh, relevant document ambazo zimeweza kuzungumzia katika kipindi cha nyuma ambacho kilikuwa ni hatamu ya rais aliyeondoka katika mamlakani uh, uhuru kinyata aliteua tume uh, mwaka 2019 aliteua tume ambayo ikawa ni mental health task force na hii task force iliandika ripoti ambayo ilikuwa ni mzuri sana ukiangalia kwa sababu iliweza kutembelea katika mikoa tofauti tofauti sasa hivi tupo katika uh, county lakini iliweza kutembelea katika baadhi ya maeneo ambayo watu waliweza kuzungumza kwa kina na swala zima ambalo unaliona la kwamba unyanyapali imezungumziwa kwa kina katika hii hapa ndani 
Katika ripoti ya, Ment ya Mental Health Task Force 2020 imezungumzia kwamba katika studies ambayo imefanyika in western region imeonesha kwamba one out of four ako na tatizo la mental health. One out of four ako na tatizo la mental health. Ukiangalia katika uh, takwimu ambazo zimefanywa na na CADA an institution ambayo inaangazia kuhusu masuala ya madawa ya kulevya inaonesha kwamba one out of eight hii ni uh, study ambayo imeangalia uh, within the different regions katika nchi ya Kenya katika vijana imeonesha ni kwamba moja katika watu uh, uh, kati ya watu wanane moja kuna tatizo la mental health ukiangalia hapa hivi ni kwamba tupo na vijana wengi kwa hiyo tujiulize katika hapo tukiangalia kwamba unaweza ukafikiria ni nani ambaye katika yule ambaye kuna mental health uh, problem ya yeah? kwa hiyo ni swala ambalo lipo mbali na ukiangalia katika World Health ukiangalia sasa katika nchi yetu ya Kenya hususan katika eneo letu la Mombasa ni kwamba matatizo haya yapo umezungumzia swala la uh, kuhusu uh, unyanyapaa unyanyapaa umekithiri na changio kubwa la unyanyapaa ni kwamba ni ufahamu tupo na ufahamu mdogo uh, katika clinic watu wanapokuwa wanakuja katika wako na matatizo yamefika kikomo then unapata kuelewa kwamba kuna kuwa na ufahamu mdogo ufahamu mdogo kwa kijana within the youth themselves ufahamu mdogo katika jamii ufahamu mdogo katika familia ambayo yule mtoto ambaye anakuwa yupo katika ile familia badala ya kuweza kumsaidia kuna kuwa ni kama wanamsukuma ili kuweza kumuondoa katika ile jamii inakuwa mtu anahisi haibu anaona kwamba hii inakuwa ni fedheha iweje kwamba mimi niweze kulizungumzia swala kama hili niweze kusema kwamba nyumbani kwangu niko na mtoto ambaye ako na depression nyumbani kwangu kuna mtu ambaye ako na tatizo ambaye anajaribu kuwa na fikra za suicide naam 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 na labda sasa tukirejelea kwake an kuna swala ambalo ulikuwa umetaja awali ulikuwa umetudokezea tu ni kivipi ambavyo unaweza kutambua kwamba ndio tunazungumzia uh, swala la afya kili lakini utajuaje umefika nafasi ambayo labda unahitaji kutafuta msaada ama sasa unahitaji kuchukua hatua kuhusiana na hali yako ya afya kili uh, swali zuri sana utajua vipi kwamba umefika mahali lazima uzungumze upate msaada ya kwanza ni wakati umeanza kujitenga na watu. Umeanza kubadilika katika zile tabia zako. Labda ulikuwa mtu mchapakazi, mtu mkakamavu, mtu outgoing. Unajipata kwamba kidogo unajisolate kwa, kwa nyumba moja ama kwa room moja kwenu. Hautaki kutoka nje. Kumaanisha hapo unahitaji kutafuta msaada zaidi. La pili utajuaje umefika mahali kwamba nataka usaidizi? Ni kwamba unapata vile vitu vote ambavyo unafanya ni kwamba haufanyi na ile nguvu ama na ukakamavu ambao ulikuwa unafanya hapo mbeleni unapata kama uko kazini zile output zako kikazi hauwezi vifanya unajipata kama ni hata ni mjengo tu ama kazi zozote zile vijana wanafanya unapata hauna ile output yoyote ambayo unaweza sema kwamba nimeenda nje nikafanya lakini nimejaribu nikapata hiki haupati kile wakati mwingine ni vipi tena utajua kwamba nimefika mahali ambapo nataka ushauri ama nataka usaidizi zaidi kulingana labda siwezi pata kwa jamii na siwezi jisaidia mwenyewe ni wakati ambako huoni umuhimu wako wewe mwenyewe kama ubinafsi wako kwa kizungu tunasema self esteem ni kwamba hiyo self esteem imeshuka imeenda chini hata mtu akikwambia umevaa kanzu nzuri mtu akwambia ah mashallah umevaa kanzu nzuri uko smart uh, we huoni kwamba mimi mimi siko smart we hunijui wewe hujui nini nafikiria imefika pale watu from outside see the potential in you lakini wewe huoni hiyo potential yako ni msichana mrembo ni msichana mkakamavu umevaa vizuri lakini when those appreciations zinakuletea you don't feel like you deserve them unaona kwamba hapana we kuna vitu ambavyo hujaona then that should tell you that hapa nilipofika nahitaji msaada wakati watu nje wanaona kwamba mimi niko na kipaji hiki watu nje wanaona kwamba naweza fanya hiki nikafanya hiki lakini mimi mwenyewe ndani yangu si kioni kumaanisha hapo unafaa upate usaidizi na pia ukijiona most of the time your mood ni kwamba una masikitiko una majonzi ni wewe kuingia unalia, ni wewe kuingia umeshikatama, ni wewe kuingia unaona tu dark side of life. Hauoni mwangaza wa maisha. Kumaanisha hapo kuna tatizo na lazima upate ushauri zaidi, ushauri na saha ama uende kutembelea kitu chochote upate msaada. So hizo ni vitu moja wapo ambavyo ukiviona na uanza polepole na tukavipuuza na ingine kabla sijasahau ni kukosa usingizi. 
unajipata siku mbili siku tatu siku nne siku tano mwezi miezi miwili miezi mitatu usingizi na kuwa story watu wakiingia kitandani wakilala unashangaa ah watu wanapata vipi usingizi wakalala mpaka wakaporoma wengine wanaamshwa wanajua la saa saba wewe usiku kucha umeshinda umekesha kumaanisha hapo kuna shida tunakaa kimombo tunasema insomnia nao imeanza kuingia kuna wale ambao huanza kuona vitu ambavyo wengine hawaoni wasema jamani naona kuna mtu amesimama pale kuna mtu ananizungumzisha ananiambia fanya hivi fanya hivi jiuwe jimalize hiyo tayari inaonesha hapo kuna tatizo hallucination kwa kizungu na delusions sawa sawa so vitu kama hivyo vinakuonesha kwamba jamani nataka kusaidika na labda mnapokaa hapo unajifikiria unajiuliza mm, labda niko na ngapi niko na moja niko na mbili ama ndio imeanza labda tutaeleza zaidi tujue tutazitatua vipi naona watu wanacheka nadhani nimegusa mahali eh wana relate eh, kuna mtu anasema hapo ni kama na relate na insomnia but tutasaidiana haya sawa sawa na labda nirudi kwa mwana psychology mwenzangu uh, mwenzako hapa uh, bwana sudi tunapozungumzia kwamba ndio hizi ndio dalili ambazo zitakutambulisha kwamba ama zitakufahamisha kwamba ndio una tatizo la afya akili lakini ni mambo gani huchangia mtu kujipata katika nafasi kama ile vyanzo vya matatizo ya afya akili huwa ni kama gani asante sana uh, pengine kuongezea kwanza katika zile dalili uh, moja wapo pia inakuwa ni katika tabia ya yeah, unakuwa disobedience unakuwa ni, ni mkali watu unapojaribu kuzungumza na wewe unakuwa mkali uh, unakuwa uh, mkaidi mtu anashindwa kuelewa mbona ghafla umekuwa uh, ulikuwa unafata ni mtu kufata sheria ukielezewa unatii then all of a sudden then umekuwa disobedient utaki kusikiza yale ambayo umekuwa umeambiwa uh, pia utapata kwamba presentation ya mtu anakuwa mwanzoni alikuwa anajiangazia sana katika presentation yake anajali sana jinsi anavyokuwa ana appearance yake inavyokuwa all of a sudden unaona kwamba imekuwa imepotea hajielewi tena kwamba yupo katika njia gani uh, swali ambalo umeliuliza ni kwamba chanzo chake inakuwa ni nini katika hizi dalili ambazo tuko nazo chanzo chake imekuwa ni nini uh, one ukiangalia katika mtazamo mpana uh, wanasema ni kwamba biopsychosocial issues zinachangia pakubwa sana uh, wataalamu wameweza kuvumbua wakasema ni kwamba Ukiangalia katika matatizo ambayo yanazopelekea mtu yamegawanyika katika vitengo vingi. Uh, kitengo cha kwanza ni biologically. Kuna mtu anaweza kuwa amezaliwa ako na genes ambazo zinaweza kuwa zinamchangia yeye apate katika matatizo ya akili. Wakati mtu anapokuja hospitali kutaka kuelewa kwamba ako na tatizo, unaweza kumuuliza kwamba kumewahi kuwa na mtu katika familia yako ambaye ameugua uh, tatizo kama ile ambalo uko nalo? Kumewahi kuwa na mtu katika familia yako ambapo pengine amekuwa na substance abuse issue? amekuwa na struggle ya mambo ya uh, depression. Kwa hiyo hiyo inaambatana ama inakupatia kuelewa kwamba kuna uwezekano kwamba kuna baadhi ya asilimia ambayo inatokana na kulingana na biological ama genes ya yule mtu. Pili unakuja katika uh, psychosocial. Psychosocial inakuwa ni katika akili. Uh, mzangu ana amezungumzia kuhusu self esteem. Uh, self esteem ni mtu katika hali ya kuweza kujiamini na inaweza kaganyika katika vipengee vingi sana. Kuna mtu uh, kiwiliwili chake chenyewe inakuwa hakiamini kwamba kama yupo sawa. Anaweza kuwa ni mfupi lakini katika ule ufupi wake ni kwamba hajaridhika na ule ufupi. Anaweza kuwa pengine ni mweupe lakini ukimwangalia kwamba anakuwa hajaridhika kwamba kwamba yeye ni mweupe. Ama ni mweusi lakini hajiamini kwamba ule weusi wake unamsaidia yeye kuwa anapendeza. Ndipo utapata unaona mtu kwamba anaanza kujichubua watu wanaelewa kwamba anajichibua nini na bleach ili kwamba angalau akitokea na yeye aonekane kwamba na yeye pia yuko yuko light skin sasa hivi ni tatizo kubwa sana katika jamii ukitembea sasa nyingine unaweza ukaangalia mtu mweusi ni yupi hauoni mtu mweusi kila mtu unayemuona ni kwamba ni rangi tofauti washangaa kwamba ah huyu juzi na jana alikuwa rangi hii sasa hivi amebadilika rangi ili inakuwa ni katika hali ya katika kujiamini katika social psychosocial issues zinachangia ni kwamba katika familia mzazi anakuwa na mtoto wakati katika malezi anapokuwa na mlea yule mtoto anakuwa you can amount, you learn amount to nothing wewe hautainukia kuwa kitu chochote mwangalie jinsi alivyo sura mwangalie alivyo sura kama sijui ya nani yule mtoto anakuwa na sundugu wa swahili anasema anaelezewa maneno ambayo anakuwa hayamsaidii 
Kwa hiyo anakuwa anajihisi kwamba mimi sifai, mimi sipendezi. Kwa hiyo tangu unapokuwa mdogo inakuwa inamchangia. Watu wakitaka kuzungumza anaona kwamba no mimi si sawa. Anamwambia mwanzake nenda wewe. Nenda wewe. Ana feel kwamba yuko in, 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 incapacitated. Hawezi yeye. Then unaangalia katika swala zima la social issues. Social zimechanganya na mambo ya environment. Ndiposa unakuja unaangalia katika umaskini. Tupo katika limbi la umaskini. Na nimefurahi kusikia kwamba Shofko uh, katika mchakato wao ni kwamba ni kuangalia jinsi gani wanaweza wakasaidia vijana ili kwamba vijana waweze kupata usaidizi. Kuna vijana wanataka sana kuendelea katika kusoma lakini wazazi wao hawana uwezo wa kuwasaidia katika mambo ya ya elimu. Yule mtoto anaona kwamba life yake ndio kwamba imekuwa shattered, imeisha. Lakini lau kwamba anapata uh, mkono mwingine anapata a helping hand ya kuweza kumsaidia yeye kuweza kuendelea katika masomo inamsaidia anapokosa anakuwa ame amekita pale anaanza kubuni vitu fikra then baadaye anapata watu anaanza kumwambia kwa nini usifanye hivi kwa nini usifanye vile anaanza kuingia katika masuala ya madawa ya kulevi kwa hiyo anakuwa inamchangia yeye katika hali ya kuweza kupotea kabisa katika ile hali ambayo anakuwa yupo then ukiangalia katika ujumla katika jamii jamii inakuwa inaangalia badala ya kuweza kumwangalia kwamba huyu ah, kijana alifanya vizuri hajapata ajira anajaribu kwanza kuangalia kufanya biashara anaambiwa kwamba huyu ah, amesoma ni university graduate lakini sasa hivi anauza mahindi inasaidia nini kwa hiyo lau kama jamii inaweza kumwa appreciate kwamba amesoma na hajakaa nyumbani anafanya biashara then jamii inakuwa inaichukulia ile swala zima la kuweza kumsaidia ye. Kulan sana na bila shaka mtazamaji unasikia kwamba swala la afya kile ni swala ambalo ni pana kweli kikamilifu hatuwezi hatuwezi kulikabili siku ya leo kupitia kipindi hiki kikamilifu hata hivyo kuna baadhi ya maswala ambayo yameweza kuguziwa na wataalamu hawa ambayo ni ya muhimu na bila shaka iwapo una swali kumbuka kwamba hii ndio nafasi yako ya kuuliza maswali hayo bila shaka tunaenda katika mapumziko mafupi angalau wataalamu wapate nafasi ya kupunga tu uh, hewa kidogo na kopo la maji kisha tutarejelea na maswali ambayo ni yako wewe mtazamaji kwa wataalamu hawa na iwapo unashangaa kuna Leon pale ambaye sijapata kumshirikisha katika nafasi ya kwanza uh, ya kipindi hiki kuna swala ambalo limegusiwa kuhusu uh, lindi la umaskini hali ya uchumi ya sasa akiwa ni mtaalamu katika maswala ya fedha tutakuwa tukirejelea na vile vile kumshirikisha uh, zaidi kumbuka kwamba kipindi hiki kinakuja kwako uh, kwa hisani ya Shofko Sako na bila shaka kuna nambari ya SMS ambayo mtazamaji unaweza kubonyeza pale ambayo ni 20845 mbili sufuri nane nne tano na pia pale kwa ile namba utaweza kutuma SMS na jina tubunge kisha baada ya hapo utapata kuulizwa maswali uh, na ambayo yatakushirikisha wewe kama mtazamaji na kuhakikisha kwamba uh, maswala yako yanayohusiana na masuala ya kifedha jinsi ya kujipanga ni nini ni yote yatapata kujibiwa ila kwa sasa ni ruhusu nielekee katika mapumziko haya mafupi tunarejea Naam karibu sana na iwapo unajiunga nasi sasa hivi upo kwenye kipindi kizima cha vijana tubunge ambapo tunashirikiana kwenye mada tofauti tofauti zinazoathiri maisha yetu moja kwa moja kumbuka kwamba kipindi hiki kinakuja kwako kwa hisani ya shofko sako na vile vile mtazamaji ukiwa pale nyumbani unaweza kushiriki kwa kutuma neno tubonge kwa nambari ya zero, uh, 20845 208 2048 mbili sufuri nane, uh, mbili nane tano na bila shaka utapata kuulizwa maswali mbalimbali uh, mbali ambayo tutarajiwa kujibu na nafasi hii kama nilivyokuahidi kabla kuelekea katika mapumziko mafupi ni nafasi ya ambao uh, wapo hapa na wewe pale nyumbani kuuliza maswali ambayo unayo kusiana na mada ya siku ya leo ambayo ni swala zima la afya akili na tumeshamtambua dada moja pale mbele tayari unakipaza sauti basi pata kuuliza swali lako na tutakuwa na wataalamu wakipata kujibu maswali hayo twende kazi au yetu ya kijamii at K24 TV uh, iwe ni X iwe ni Facebook iwe ni mtandao wa Instagram uh, na vile vile utanipata pale kati at Kagna Kagina na kukushirikisha iwapo una swali lako pale nyumbani hakikisha kwamba unapata nafasi ya kuliuliza na kwa sasa na uh, kipaza sauti kipo sawa dada waweza kuendelea anzia kwa kujitambulisha kwa jina kisha swali lako okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hamu jambo 
Um, kwa majina naitwa Hafsa Salim Shirazi, mimi ni mkazi wa Old Town Vita, Mombasa. Um, mwanzo nimeshukuru sana kupata nafasi through kakangu hapa Victor kutualika na Shofko. Mimi ni member pia kwenye Shofko na inafanya mambo mingi mazuri sana na tunafurahia kama wanaelekeza mambo ya afya ya kiakili. Um, kwa ma psychologia wetu hapa Madam Ann swali la kwanza langu nataka kukulizia umetajia hapa kwamba hakuna mahali pa uh, vijana wanaweza kwenda wakafanya ni space, safe space alafu ninavoelewa kwa upande wa mental health hii ni ustawi ustawi wa kisaikolojia ustawi wa kijamii na ustawi wa kihisia sasa kwa upande wa kihisia sijasikia sana mkiongelea kwa sababu kwa upande wangu tukidil na vijana sana hapa hisia ndio kitu ambao hawajelewi sana ushanelewa kwa sababu naona psychologist wetu hapa mmoja ameeleza wengine hawajitambui wao kina nani na katika Mombasa County ni kitu gani ambao mmeweka kipao mbele kusema leo tunachukua vijana na ni kama i think 75% ya Kenya ni youth so hizo programs za kuwapa hiyo safe space ziko na zapatikana wapi alafu na hawa vijana wetu kama leo amejitambua au amesaidika kutambulika anaweza kwenda wapi swali langu la kwanza ndio hilo la pili pia nataka kuongezea na kusema vitu kama uh, mentorship yani watu wakae wakiwachukua hawa vijana wenye taalamu kama naona bibi yetu mmoja hapa yuko dadangu hapa ambaye anafanya sisi wengine pia tuko kwenye jamii tujaribu kukuza jamii wajua hiyo ni muhimu sana and i think even kwa Mombasa county pia ni kitu ambao wameanza ku adopt kwenye maskuli lakini bado bado percentage ni kubwa manake jamii haijielewi kweli dadangu ameisema watu wanaeka matatizo chini ushanelewa family yetu cultural background zetu sisi ta, uh, tamaduni wetu unakataa mtu kutambua kama ana shida yoyote na sikuona kama mihadarati pia hamuja mention manake mihadarati mingi sana hiyo ndo ya tatu tuna matatizo makubwa miadarati ambao pia inaweza ku cause mental health disorders matatizo ya kiakili yanakuja hapo migoka hasu mti unaomea miaka yani uh, 12 months inaleta matatizo ruhusu nkukatize ah maswali mazuri hayo tu, tu, tuzingatie kuuliza maswali mazuri kama hayo ila tuzingatie pia muda ili wengi wengi wapate nafasi ya kuuliza maswali kama hayo kuna ndugu, ndugu yangu kando yako pale ana swali lake pia kaka jitambulishe tu kisha uulize swali lako Good afternoon. Kwa majina naitwa Delay Haji and many member na also ni youth leader kutoka Old Town Vita constituency. And swali langu la kwanza ni coping up with the stress disorder. And mostly the place I come from youth don't have a proper awareness about this mental health and uh, one thing i've realized ni, ni actually an existing threat to the youth particularly uh, if i see most of the age mates and uh, they struggle with drug abuse and uh, mostly family issues and uh, i think uh, there is uh, also wealth issues distributing wealth issues which really affects them that's why you find most of the drug addicts if you sit down with them and uh, talk to them they'll give you about uh, inheritance issue so is there any other way my question goes to the county is there any way um, uh, any facility that's uh, available to do handle this stress disorder Nam, uh, sante sana kwa swali lako. Bila shaka nafasi hii nawapa wataalamu wapate kujibu maswali hayo. Naona maswali mengi yameelekezwa kwa Quran uh, na bila kwake uh, bila shaka kwake sud. So uh, kwa hivyo kwa sasa tuanze na sud. Waweza kujibu maswali ambayo yamepata kuulizwa kisha tutenda kwake an na kabla ya kurudi tena na kuuliza maswali mengine upande huu. Sante sana. Uh, Nitaanza na swali la mwanzo ambalo uh, yangu ameuliza uh, Hafsa Shirazi uh, amezungumzia masuala uh, mingi uh, mimi ningependa kupika katika swala la mentorship nadhani ni kwamba ni kitu muhimu uh, umeulizia kwamba kunao mchakatwa ambao unafanyika apparently i can't speak on behalf of the county uh, lakini tuna imani kwamba pengine dadangu ana anaweza kuzungumzia kuhusu swala la pengine ni mikakati gani ambayo imewekwa 
uh, ukiangalia katika saikolojia mambo yanayochangia pakubwa ni social issues social issues zinachangia na social issues ni nini social issues zimegawanyika katika vipengee vingi moja wapo ukiangalia ni katika uh, skills skill set pengine mtu hana utaalamu hana ufahamu wa skill set ambayo inaweza kumsaidia pili ni kwamba within katika the environment parenting jinsi gani kwamba familia inaweza kumsaidia yeye parenting styles ambazo zipo sawa eh ya tatu unaweza kaangalia katika kuhusu swala la economic empowerment kwamba kuna tatizo la financial support so economic empowerment inaweza kufanywa vipi ukiangalia katika hii lau kama tutakuwa tunakuja na apprenticeship ya yeah? ama mentorship uh, program ambayo inakuwa inaangalia ni kwamba ni vijana gani ambao wanaweza kuchukuliwa baadhi ya wale vijana wanaangaliwa ni kwamba wako na existing self, uh, set skills hawana wangependa kuwa nani tuko na vocational institutions nyingi lakini tuziangalie kwa kina ni kwamba hizi vocational institutions ambazo ziko zinawasaidia hao vijana na kama waziwasaidia hao vijana tatizo ni lini is it a financial issues ni kwamba zipo lakini hawana uwezo wa kwenda pale kwenda kusoma do we have microfinance institution do we have uh, institutions ambazo zinaweza zikalend kuwapatia wao mikopo ili kwamba waweze kwenda kusoma kwa hiyo nadhani ni kwamba swala ambalo umelizungumzia ni swala zito na ni swala muhimu sana katika masala yaayo swala la drug abuse nadhani tumelizungumzia uh, nilipokuwa nimezungumzia kuhusu takwimu za nakada ukiangalia ni kwamba katika coast region imeonekana ni kwamba ni one of the leading region katika mambo ya uh, poly drug use watu wanachanganya sana kuna baadhi ya mikoa imeonekana kwamba wao wako wingi wanatumia kwa, uh, kwa wingi mathalan pombe wengine bangi lakini ukiangalia katika mkoa uh, wa pwani Mombasa na mkoa kwa ujumla imeonesha ni kwamba katika poly drug use according to nakada 2020 ni kwamba tupo mbele sana watu wameathirika kwa kwa hali juu sana na ni vipi tunaweza tukawasaidia uh, toshukuru kwamba katika manifesto ya governor wa Mombasa amelizungumzia swala la amelipatia kipao mbele swala la drug abuse ako na mchakato alikuwa amezungumzia wa kuweza kuweka rehabilitation center lakini rehabilitation center peke yake hazezi kusaidia kuna need ya kuwa na prevention mechanism wale ambao hawajaingia katika swala hili la madawa ya kulevya wanaweza wakasaidiwa vipi katika prevention mechanism wale ambao wameshaingia wamepata rehabilitation services wakitoka wanasaidiwa vipi kunayo mikakati kunayo taratibu ambazo zimewekwa ili kwamba wale ambao wametoka wamekuwa mapped wako na set skill wameweza kusaidiwa wanaweza wakapatiwa opportunity na wao waweza wakapatiwa ajira then uh, si juu naweza nikaendelea uh, la Abdullahi Haji jibu hili uh, Abdullahi Haji ameuliza kuhusu coping uh, na stress yeah vipi watu wanaweza wakakop na stress hususan vijana na ameizungumzia uh, kwa undani kwamba kuna mambo ambayo yanachangia katika kukopu na stress. Mmoja wapo ameizungumzia swala la mirathi. Katika urithi. Sawa eh? Kuna watu uh, wamepatiwa responsibility kwamba wao wamekuwa ni administrator within the family ama wao wamepatiwa responsibility ya kuinsure kila mmoja ameweza kusaidika. Nadhani ni kwamba one of the area ambayo unaweza ukapata usaidizi ni kwamba mtu aelewe haki yake ni nini. Na kama ni pengine ni Muislamu kuna ofisi za kadhi unaweza ukienda pale kama ni swala la mirathi ukapata kuelimishwa ukapata kuelewa kwamba lau kama kuna tatizo la mirathi mimi nitasaidika vipi Coping mechanism inakuja kuweza ku understand underlying issue ni nini Hauwezi ukazungumzia kwa kwa jumla kwamba coping mechanism iwe ni kitu fulani lakini kitu cha msingi na cha muhimu ni kuweza kuelewa kwamba huyu ako na tatizo ambalo linamsibu yeye. Kwa hiyo tatizo lake linatokana na changio lipi? Is it educational issue? Is it parental issue? Ni kwamba amefiliwa, ana cop na grief ambayo wako nayo? Is it a relationship issue? Pengine labda uh, alikuwa na demo, demo kam akamwacha. Yeah, so anahisi kwamba mbona naachwa ame, amechukulia mwingine semi Abdullahi, lakini pengine za kuwa labda ni katika mifano ambayo labda mtu anaweza kuwa anaweza kuwa nayo. Kwa hiyo muhimu ni kuweza kuunderstand ni kwamba underlying issue ni nini. Ukishaweza kuelewa ile underlying issue 
then pale anaweza kupata usaidizi katika kwa kupitia kwa mtaalamu Naam naona Ana anatengiza kichwa ishara kwamba anakubaliana nawe una nini la kuongeza uh, labda mwenzangu naona ameangazia karibu kila kitu labda mimi nitaongezea niseme tu kwamba uh, hospitali zote ambazo ni za county tukianza na coast general ambao kwa mnaijua kama makadara na nikidhani kwamba makadara saa hizi tunasema kuna makadara ndogo iko kila mahali katika sub county si ndio e, ni kwamba huko utapata wataalamu ambao wana psychology hata mimi mwenyewe niko coast general hapo that's where i'm based kwa hivyo kumaanisha kwamba uki walk into coast general ukija psychiatry department utanipata hapo na utapata msaada tunawasaidia na tunawashuhudikia labda ni kwamba kuhamasisha kwa jamii hawajajua kwamba hizo services wanaweza zipata wapi huku kuna Portrees Hospital said za huku kuna Portrees Hospital ambao mwanzo wao wanafanya mpaka inpatient services they are offering even inpatient services wakikuona kwamba bado huwezi kana familia huwezi kana jamii wanakuweka kwa muda unaangaliwa na unapata msaada kwa hivyo hizi huduma ziko labda ni kuhamasishwa kwa wanajamii ndio hawajajua lakini hospitali zote za county hautakosa mwanasaikolojia ama counselor ambaye atakusaidia kutatua masuala ya afya ya akili Alafu labda niongeze lingine ni kwamba mentorship. Mimi mwenyewe at my own personal capacity uh, nimeanzisha uh, na, na, kam, na organization nyingine inaitwa International Medical Aid. Kila mwezi tunazunguka kwa shule high school. Tunaenda tukihamasisha watoto kuhusu afya ya akili mental health awareness na pale pale watu tunachukua wanafunzi kadhaa tunawaingiza tunawafuatilia katika maisha yao kwa hivyo ni vitu ambavyo tunafanya at our own small capacity na labda kidogo tunapata msaada wa serikali lakini uh, mental health nitasema ni kwamba ni kitu imeanza kujulikana sasa si kitu ambayo imekuwa hapo mbeleni na covid ilipokuja ndo masuala ya mental health yaliingililia kwa watu walishangaa hii ni maradhi gani yanakuja that's when psychologists became very famous lakini before covid ulikuwa tujulikani na labda mwenzangu anaweza itikia kwamba alikuwa tujulikani tunafanya kazi gani but after covid came that's when the awareness on mental health started coming up kwa hivyo nitawahamasisha kwamba muwe na subra mambo ya kujikoni ya naiva na itabidi muwe na subra kwa sababu ni kitu kimeanza sasa labda matokeo hamtayaona sasa lakini kwa muda tukijaribu kujitoa nje na ku create awareness at our own capacity and the government coming in and assisting we believe we will get somewhere. Ah, yeah. Na kuna swala ambalo limetajwa mara si moja swala tu la fedha uh, ama ule lindi la umaskini changu wake katika swala zima la afya akili. Na sasa ningependa kumshirikisha Leon labda tunapozungumzia swala la fedha na eh, wingi labda mtu amejipata katika hali ya alikozaliwa familia ni uchochole labda hawaku, hawana zile pesa nyingi sana labda atawezaje baadhi tu ya mbinu ambazo anaweza kujikomboa kutoka pale kama mbinu ya kusuluhisha pia matatizo ya afya akili okay asante sana kwa swali lako uh, sasa uh, hali ya kifedha ni mambo mengine yanayochangia katika uh, <coughs> katika ugonjwa wa kiakili Um, sasa um, ukiwa kuna kuna different opportunities zenye siku hizi zimekuja zinaweza kukusaidia kukutafuta pesa. Um, kuna hizi ma online jobs zimekuja kama Ajira Kenya, um, kuna Upwork, kuna uh, these different online jobs where ukiweza kufanya uh, kufanya kazi na upate pesa. Um, uh, kuna pia uh, 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 kuna pia hizi ma microfinance loan institution hizi ndongo ndongo uh, zenye pia zinaweza wapatia pesa kidogo kidogo ya kuanzisha biashara ndongo ndogo um, kitu kitu muhimu katika ku, 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 ku manage fedha zako ni um, literacy financial literacy uh, do you have the knowledge to manage your finance sasa um, the financial literacy it, uh, in, in, it involve uh, kwanza kueleza kujua vile utapata hiyo pesa pili uh, vile uta maintain na kukuwa na hiyo pesa how do you maintain your money so vile uta maintain pesa yako ni uh, unajua how your cash flows runs so kama nimepata pesa yangu what are my needs and uh, what are my wants so what do you really need then after that you unafaa kuena some savings uh, unaona kuna hizi masakos that gives you opportunity to save and ukiona circles they have better better uh, interest rates uh, kwa kukopa uh, ukitaka kukopa now they charge you uh, lower interest rates compared to banks so 
you'll also know where best to uh, actually kuchukwa lonzako, actually how to save, and uh, um, like Shofko here, they can give you more training. Am I right? Yeah. Yeah. Fedha. Wiki jana siku ya Jumapili tulipata kuangazia swala la uhamasisho kuhusu masuala ya kifedha financial literacy financial inclusion ndivyo vyote utavipata kwenye mtandao uh, wa YouTube pale uh, utavipata pale kwa jina la vijana tubonge na bila shaka waweza kufuatilia hiyo kwa undani na kushikanisha pamoja na hii utakuwa katika nafasi bora zaidi kumbuka kwamba tuna kumtia pia swala lazima tuna sako uh, shiriki kwa kutuma sms la jina tubonge kwa nambari ya 20845 20845 tuma neno tubonge kwa 20845 na bila shaka uh, maswali ya kiulizo kwako na pia utapata tu nafasi na njia na maelekezo ya kujiunga na sako hii ya shofko sako ambayo tuko hapa kwa isani yake kwa sasa ni ruhusu turejelee kwa awamu ya pili ya maswali kutoka kwa umma Uh, kuna mwana dada pale ameinua mkono wake kwa muda mrefu sana kisha tukitoka kwake kuna ndugu tutakupa nafasi ya kuuliza swali lako jitambulishe kisha uliza swali lako liwe fupi tafadhali asante kwa majina naitwa Mary Mwende Benson natokea Likoni Shelly Beach Timbwani mimi ni youth leader mahali pale swali langu likimwelekea Anne umezungumzia kuhusu depression Depression tukiangalia ni ile hali ya, ya kuwa una msongamano wa mawazo. Ni nini asa inasababisha mwanadamu awe na msongamano wa mawazo? Na utamtazama vipi kwamba ako na msongamano wa mawazo? Tukitazama kama mimi jana nilikutana na mwanadada asubuhi. Alikuwa amejawa na mawazo mengi sana. Alitaji mimi ni muombe. Lakini nilimuona amejaa sana na mawazo. Najiuliza swali ni ni nini inasababisha kwamba mwanadamu asongamano na mawazo tele kwenye ndani ya akili yake? Asante. Kwa swali hilo, uh, kuna ndugu hapa mbele uh, pitishiwe kipaza sauti apate uh, kuuliza swali lake. Kumbuka pia uh, tukirejelea pia tutakuwa tukiangazia lani vipi pia tuwasaidia wale ambao wanakumbana na tatizo zima tu la uh, afya akili. Uh, uliza swali la. Uh, good afternoon. Uh, my name is uh, Ismail Chande. I'm the secretary of the Community Disaster Management Committee representing Chuda. Uh, my first question is uh, uh, my first question is uh, to Anne. Is there any special uh, mental health team which the county government has just formed maybe to deal uh, to help the disaster teams uh, as per like me I'm a, I'm a community disaster management committee uh, representing Chuda is there any uh, team which uh, uh, goes to the community to sensitize the community about mental health uh, my second question is uh, kindly give us a toll free number for mental health uh, of the county government thank you naam uh, pitisha kipaza sauti kuna ndugu pale anaonekana swali lake limemshika sana eh Naam, uh, tukija hapo pia kuna kina dada pale nyuma naona wana maswali ambayo uh, pia watu wakuja kwa majina naitwa Mohamed Ngome Bakari na natokea Jomvu na mene youth leader and Jomvu community disaster management team and Meritini response team na ni kuna swali maswali mawili swali langu la kwanza ni nitakwa an na lingine la kwa tenga swali la kwanza ni how can someone build a confidence and self esteem ndio hawezi kujikuamua kutoka kwenye lindi la mental illness then swali la pili kwa mr tenga ni kwamba je yeah, ni njia gani ambazo kijana ama vijana wanaweza kuzifata baada kukubalika katika jamii zao baada kutoka ama baada kukwama kwenye lindi la utumizi wa miadarati kwa sababu wengi wanapotoka kule wa si rahisi kukubalika katika jamii zao. Sasa ndo tunataka tujue zaidi ndipo sasa wale vijana ambao wameza kurecover pia nao waonekane ni watu ambao pia wako na umuhimu katika jamii zao. Asante. Um, shukran wacha tujibiwe maswali hayo kwanza kisha uh, kwa sasa Stephanie kuna swali ambalo 
wanaweza kujikomboa toka ndindi hili la msongamano wa mawazo kama ambaye upo kwenye mstari wa mbele wakati wa kuwashinikiza vijana wewe ambaye unatumia sanaa haswa ni upo na katika bora zaidi kueleza um, thank you for that question ningependa kusema hivi um, i think hilo ndio swali kubwa ambalo tunafaa kulitatua leo ni vipi vijana wangeweza kujikomboa katika hii hali ndio ili tusije tukapata depression ama tukapata some of the mental health issues ambazo tuko nazo sisi kama vijana nafikiri kwa wakati kama huu uh, katika nchi yetu ya Kenya na katika ulimwengu mzima kwa ujumla tuko na nafasi kuu ya kuna tuko na nafasi kuu na kuna a lot of opportunities zetu sisi kama vijana kuna mambo mengi ambayo tunaweza kufanya kuna kitu ambacho leo amesema ameongelelea juu ya nafasi za kazi na kitu moja ningependa kuambia vijana wa Mombasa ni kwamba tafadhali tusitegemee kungojea kuandikwa kazi kazi ziko nyingi za kujitege za kuji za kuji kujitayarishia i mean kuji umesema nini e, sisi wenyewe tunaweza kujitengezea kazi kweli eh? eh kazi ziko nyingi watu watu wengi wanapata stress kwa sababu gani Tume, umeandika barua umeandika lot of applications na hupati zile kazi lakini na kitu moja ningependa kusema ni kwamba serikali yetu imeangazia sana ma, masuala ya tivet kuna kazi ambazo sisi tumedharau sana na ni hizi kazi za mkono. Na hizo ndio kazi ambazo zina, zina pesa. Ni wapi ulisikia kwamba fundi wa plamba amelala nja? Eh, plamba hajawahi lala nja ama yule kijana anafanya kazi shambani, unajua mtu wa kufua, unajua? Eh, hizi kazi ndogo ndogo mnazisema wenyewe hapa. Tunasema ni kazi ndogo lakini katika hiyo siku moja wewe kama plamba ukafanya hizo kazi kama kazi kama nne tano unafikiri una pesa ngapi ukikompea na yule mtu anafanya kazi kwa ofisi kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba sisi wenyewe tujitengezee hizi nafasi maana ziko na kitu moja ambacho ningependa kushukuru na Shofko Sako na other microfinances ni kwamba wa, wameita sana vijana kujeni tusaidiane kimawazo tuone tunaweza kuwasaidia vipi na ile idea ambayo uko nayo maana vijana wako na a lot of business ideas lakini hawana capital and that is where watu kama Shofko Sako wanakamini kutusaidia sisi na watu kama Leon na mawazo zaidi wakisema watatupatia shilingi 10000 hiyo 10000 utaifanyia nini utai multiply ama tutaenda tukakae base tunaelewa kitu nyingine ambacho ningependa kusema ni kwamba sisi kama vijana um, sako letu ni kina nani na nazungumzia vijana wa Mombasa maana yake mimi nimezaliwa Mombasa nimekulia Mombasa na nimeishi Mombasa na naona vile tunavoangamia na stuff to do with drugs especially kikao chako wewe wakaana kina nani wakaana kina nani sakoli yako ni nani na ukikana wewe umeongea nini i think it is very important to note peer pressure iko on the rise na pia pressure si teenagers peke yake nime notice mpaka watu wazima peer pressure yeah so sisi kama vijana tuangalie sana unakana kina nani kuna jambo moja um, ana amesema na ningependa kuongezea um, ya kwamba kuna swali ambalo umeuliza kakina ya kwamba tunawezaje kuulizia usaidizi na ana nafikiri amejibu sana hilo swali ningependa kusema kitu moja most of the time watu ambao wanapitia masuala ya afya ya akili hawaitishi usaidizi na huwa hawana ile nguvu ya kuitisha kuomba usaidizi so ni jukumu letu sisi na ndio maana pale uliponiuliza kitu ya kwanza imekuja kwa akili yangu ni stigma ni jukumu letu sisi kama community ku make sure ya kwamba tuna notice watu ambao wamekazika ikiwa wameshikika sana na, na, na haya magonjwa na kuenda kuwasaidia kuwavuta ni kama vile mtu akizama mtu akizama si huwa anainua mkono ndio asaidiwe na most of the time watu wao wanamsaidia lakini kuna wakati mtu atainua ule mkono lakini wewe umekiti pale kando unamuona yule mtu mwenzako akizama na ni jukumu lako wewe kama community ku make sure yule mtu umempull juu na nikisema hivyo anamaanisha nini? Kama uko pale kando na wewe ni kijana ambao umefanikisha mambo yako. Na hata kama hujafanikisha lakini unakaa hivyo na unaangalia hivyo unasema yule Stephen yule ni mzuri sana kwa acting. Mbona asijiunge na kikundi fulani fulani fulani? Naomba jamani tusaidiane wenyewe kwa wenyewe. Manake kitu jamii jamii inamaanisha umoja. Jamii inamaanisha umoja. Na iwapo tutaungana tufanye kitu kwa umoja tutaendelea. Vijana ni queen one.
na, na labda tukisonga kwake kuna swali hapa ambalo linaulizwa na linalingana na swali ambalo lilikuwa limeulizwa awali hapa uh, na ambao wanafuatilia matangazo yao wakiwa mbashara hapa kuna mtu anauliza kuna haja gani ya kwenda rehabilitation ilhali rehabilitation hakuna mechanisms ambazo zinaweza zimewekwa ili kuhakikisha wale ambao wanapitia mfumo huo wanakubalika tena kwenye jamii Fung, uh, ningependa ujibu swali hilo ukilifungalisha na lile yule ambaye alikuwa ameuliza awali uh, kuna wale ambao wanatumia coping mechanisms ambayo ni kutumia mihadarati labda watasaidika kivipi Asante sana <coughs> Asante sana uh, kwa hilo swali ni swali zuri kuweza kuelewa kwamba kuna taasisi ambazo zimeweza kubuniwa za rehabilitation center na muulizaji anauliza ni kwamba kuna haja gani ya kuweza kuingia katika rehabilitation center wakati hakuna mfumo kamili wa kuweza kumsaidia anapotoka katika rehabilitation center. Kwa hiyo muhimu kwanza kuelewa katika mtazamo mpana. Kwa nini mtu aende katika rehabilitation center? Rehabilitation center inamsaidia mtu <coughs> psychologically, sorry, katika kiakili. Unapokuwa una uh, tatizo la madawa ya kulevi ama umeathirika na madawa ya kulevia, inakuathiri katika two aspect. There's the psychological part of it and then there's the physical part of it. The physical ni ile wanaita withdrawal symptoms, arosto. Ukiangalia katika arosto ni kwamba utakaa wiki mbili uh, itakuwa imesha clear. Ya, yeah, utaumwa na tumbo, utakatika, utaendeshwa, utafanya nini? Then baada ya wiki mbili then physical symptom itakuwa imeshaisha. Katika wingi wao, 42 to 2 weeks itakuwa ime clear. Psychologically inakusaidia kwa sababu ile rehabilitation center wengine wanaweza kuwa wamenenda rehabilitation center kwa muda wa miezi mitatu, miezi sita, wengine miezi tisa inasaidia nini inamsaidia yule mtu kuatika kuweza kumsaidia katika kiakili kifikra ametumia madawa ya kulevya kwa muda wa miaka minne, kwa muda wa miezi sita, kwa muda wa miaka sita, ama miaka kumi. katika muda aliokuwa akitumia kwa miaka kumi, kulikuwa na change katika normal functioning ya system yake kuna venye alikuwa akiamka asubuhi saa sita anashulika na nini jioni anafanya vipi kwa hiyo rehabilitation center inamsaidia yeye kumgeuza ili kwamba kumregesha katika hali yake ya sawa kama mwanadamu lieleweke hilo la kwanza pili uh, ieleweke ni kwamba rehabilitation center kunazo zingine ambazo wanajaribu kuweza kumpatia mtu ni kwamba katika zile skills ambazo wanaweza kujisaidia nazo kuna wengine wako na uh, computer training kuna wengine wanajaribu kuleta watu wasaidie katika vocational lakini haitoshi lengo la rehabilitation center ni kumsaidia mtu katika mtazamo wa katika kiakili anapokuwa anatoka lazima kuwe na mikakati kama uh, serikali ya county serikali ya national level lazima kuweka mikakati kwamba inamsaidia vipi hawa watu ambao wameza kutoka katika rehabilitation center kuweza kupata support dadangu amezungumzia swala la tivet tivet inaweza kusaidia wanakuwa marked wale ambao wameza kutoka wanafanyiwa opportunity wanaingia katika tivet haitoshi kwenda katika tivet baada katika tivet kuna contract ambazo zinapeanwa katika county si lazima awe yeye pia ni mwenyenye. Vijana wanapatiwa hizi opportunity. Vijana wapatiwi hizi opportunity. Lakini can they be able to be mapped kwamba katika wale ambao wameza kujinasua katika madawa ya kulevia wanapatiwa asilimia fulani ya wao pia wanaweza waka apply wakapata zile contract ambazo ziko katika county ama zipo katika baadhi ya taasisi zingine. La msingi la kuweza kulizungumzia ni kwamba nini inachangia? Even katika wale ambao pengine wameza kujinasua ama katika wale ambao pengine hawapo katika ishu hiyo ya kuweza kuingia haraka katika madawa ya kulevia inakuwa vijana wengi hatuna delayed gratification tunataka na tunataka sasa kwa hiyo unapomuona kwamba jamaa amepiga pamba fresh kwamba ah mbona mimi sijapiga pamba kama yeye kwa hiyo lazima na mimi nipige pamba ni kama yeye ana simu kubwa twajiuliza kwamba ile simu pengine ame, ame, ame save kwa muda gani lakini na wewe unataka na wewe pia uwe na simu kama ile immediately. Kwa hiyo tunakuwa tunasahau hapa kwa kwamba alifanya kazi, maybe ali save, then baada ya kusave ndio akaweza kujinunulia nguo mzuri, akaweza kuwa na mtambo mzuri. Kwa hiyo na sisi tuweze jaribu kuweza kusaidia vijana kuelewa kwamba kuna kitu kinaitwa delayed gratification. Mfano ni kwamba ukiangalia hata katika dini dini imetufundisha delayed gratification ukiangalia katika Uislamu ukiangalia katika Ukristo ipo delayed gratification Waislamu wanapofunga Ramadhani wana chakula lakini ameambiwa kwamba ajizuie ale jioni 
ni delayed ile gratification yake atakula jioni kwa hiyo anajipractice baada muda kwamba anaweza kukaa na ile na ile njaa kwa hiyo muhimu ni kwamba katika vijana pia tuwe na ile delayed gratification ukiona jamaa amepiga pamba mu appreciate lakini pia wewe uko na time yako pia utapiga pamba Shukran sana. Na sasa tukirejelea kwa Anna, naona Anna na kubaliana nawe ni kama pia ningependa kuchangia. Pia akirejelea lile swali ambalo lilikuwa limeulizwa awali la mtu atawezaje kuboresha ule mtazamo kujihusu self esteem yake. Labda nichangie kwanza kwa ile swali alikuwa anazungumzia ni kwamba we throw uh, fingers kusema kwamba rehab azifanyi kazi lakini look at the statistics ya wale watu wako kwa rehab. Wengi wao walibebwa hobela hobela wakaingizwa kule na fuju. It was not a decision that came from the inward person that I want a change. I want a transformation in me. So change starts from within. So when we are taking people to rehabilitation, si kuwe kwamba tunawasukuma kwamba mama ndiye anataka mtoto wake abadilike. Lakini ule mtoto hajafika mahali akasema jamani nimechoka nataka kubadilika. Na pia nikiongelea tena masuala ya rehabilitation amesema kwamba kuna zile skills kwa rehab ambao watu wanapata kufundishwa zile kazi za mikono. Na over time kumekuwa na uh, 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 tofautiano katika baada ya mtu kutoka rehab reintegration back to the community hapo ndo kumekuwa kuna shida na nikisimama hapa nasema kwamba her excellence her excellence the second lady Dorcas Rigathi Gashagwa sijui wangapi wanamfuata ile foundation anafanya last week she was in Mombasa na yeye ameangazia sana hawa watoto ama watu ambao wamejiingiza katika masuala ya madawa ya kulevya and what she is doing ana finance kwamba wapate kwenda rehab and she is also bringing on board watu kama KPA ana organizations zingine ambao wapate kupewa makazi pale so we believe kama kiendelea na hiyo na apate kusaidia labda tutaona tofauti and yesterday i was seeing kwamba ashatoa first cohort ya watu ambao wamesaidika ni watu ambao wameacha madawa ya kulevya wamevaa masuti wanaingia kwa makazi so as you have brothers and sisters nyumbani ambao they are battling with dawa madawa ya kulevya let change start from within them let's not push them to go to the rehab yet they are not ready for change sawa sawa yes then something to do with how do you build your self esteem swali rahisi sana na kama vijana mtasema that's the core of a youth your self esteem kwa sababu kama hujiamini mtataka nani ya kuamini na labda nitapeana mambo matatu tu kwa sababu ya muda ambayo itakusaidia kama kijana ku build your self esteem ya kwanza accept correction be able to accept correction most of us ama wengi wetu ni kwamba wakati tunakos, tunakosolewa unaichukulia kwamba huu mtu anionea hanipendi huu boss kwanza uh, ni, hanitaki kwa hii kampuni yake nataka nifute kazi ama umama ananionea be able to accept correction unakaa chini baada mtu ashakwambia hapa na hapa ndo unakwenda vibaya unakaa mwenyewe tunasema it's mindfulness you sit down at your own comfort zone and ask yourself jamani wamesema hivi wakasema hivi wakasema hivi what is truth within this statement that has been said is there some uh, some truth in it if yes what can i do what skills what coping mechanisms can i have so that ni transform na ni change tuko pamoja paka hapo na lingine ambalo unaweza fanya ni kwamba get to know your strengths and your weaknesses kila binadamu ako na strengths zake na ako na weaknesses zake hata mimi ninapozungumza ni kwamba niko na strengths na niko na weaknesses zangu be able to appreciate the strengths you have and also appreciate the weaknesses you have and take the weaknesses positively kwamba ni vitu ambavyo naweza niki involve time yangu pale ni vitu naweza jisaidia na nikatoka pale most of you mnasema kwamba hatuna kazi hatuna ajira that's a weakness lakini you've not decided to see around the spectrum kuna vitu gani ambavyo unaweza ingililia leo kuna vitu vimesemwa kuna shop kwa sako ndo hii imesemwa kuna vitu mingi ambavyo kama kijana unaweza jiendeleza shida ni kwamba tunataka zile kazi za ofisini tuzunguke kwa makochi tuzunguke kwa maviti tupigwe na AC that is not going to happen but you have what you have in your head that you can maximize and do something for yourself na kitu ya tatu ni nini ni kwamba you have to create a time when kila wakati huko mbioni all the time your thoughts are racing we call them racing thoughts wataka kufanya hiki wataka kufanya hivi there is a time that's why we have bumps on the roads to tell you you need to relax you need to think through you need to re-strategize you need to re-energize and see which way to go labda nikipata platform nyingine tutazungumzia mambo ya self esteem but nataka kuachia hapo let me just talk about the self reliance 
Uh, for now, we don't have a toll-free line for mental health, but I love, and I've picked it up as a very good recommendation that we could incorporate as the county government. Naam, shukran kwa hilo. Na labda tukitamatisha mjadala huu manake muda umeyoyoma na muda umetuacha sana. Uh, ningependa uh, ujibu swali hili uh, labda tukitamatisha tu kabla ya kuja na kuchukua wasi ya wenu wa mwisho. Uh, kuna swala ambalo limeulizwa na sijasikia kama limejibiwa. La iwapo unarafiki yako ambaye ana, anapitia msongo wa mawazo ni vipi ambavyo unaweza kusimama naye ama kumsaidia na e, tunapojiandaa kujibu hilo kuna swali pia pale nyuma kuna mkono ambao unaona umeiluliwa kwa sana a, tutapata kuchukua swali hilo muda hautaturuhusu kuchukua maswali yote lakini tutakuwa tukichukua swali hilo unapojibu swali hilo mwana saikolojia asante sana uh, swala la msongo wa mawazo ni kwamba vipi utaweza kumsaidia rafiki yako Tumezungumzia mwanzo tukasema ni kwamba swala la stigma stigma it's real. Uh, unyanyapaa uh, upo. Kwa hiyo cha msingi cha kwanza ni kuweza kumkubali rafiki yako kwamba ako na shida. Kwamba wewe amekuamini, ameweza kudisclose kwako yale yanayopitia. Kwa hiyo muhimu kwako wewe ni kuweza kumsaidia kwa katika hali ya kuweza kumkubali. La kwanza. La pili ni kwamba vipi kuweza kuangalia anaweza kupata usaidizi kwa mtaalamu akienda kwa mtaalamu then ataweza kupata usaidizi uh, ule ambao ni kamili na nitoshelezi ataweza kuelewa kwamba shida yake ni nini tumesema most of the issues ambazo watu wanapitia kuweza kufikia kuwa na depression ama msongo wa mawazo ni kwamba kuna kuwa na underlying issues kwa hiyo mtaalamu ataweza ku identify what are these underlying issues ambazo wanapitia then katika zile underlying issues ataweza kusaidiwa ni kwamba ni njia gani ambazo anaweza kufanya kuna wengine kama inategemea na ni kwamba atafanyiwa assessment. Kuna kitu kinaitwa assessment atafanyiwa ili kuweza kuelewa ni kwamba depression yake iko katika level gani. Is it a mild depression? Is it a moderate depression? Ama is it a severe depression? Kama mfano itakuwa ni katika severe depression inaweza kalazimu yeye aweze kupatiwa dawa. Anaweza kupatiwa antidepressants. Itabidi amuone kwamba daktari wa akili aweze kupatiwa antidepressants lao kama depression yake pengine ni katika moderate ama mild depression then anaweza ka deal na uh, mtaalamu kuweza kumsaidia ni kwamba ni underlying issues gani ambazo zimemskuma yeye zikampeleka pale kupata uh, depression na shukra kwa hilo tupate swali lako kwa kifupi kaka habari uh, zenu kwa majina ni Clinton Otieno mimi ni mkazi wa Mikindani haswa Ganaola swali langu ni mimi ni fundi carpenter mtanisaidiaje kama mimi kijana juu huwa nafanya kazi zangu mtaani na sina tools na kuna wenzangu wananiambia ni wafunze kazi so unaweza nisaidiaje ambaye pia mimi nikapata uwezo kusaidia wengine pia na sawa sawa swali hilo litajibiwa na wataalamu uh, litajibiwa na leo na hapa tunapotamatisha uh, kundi hili kuna swali la mwisho hapa ninaomba aliulize kaka yetu hapo tusimwache hapo kaka uliza swali lako kwa kifupi tuokoe muda Yes habari uh, kwa majina naitwa Msakasheshe mkazi wa Kwashe Trench Town na swali langu ilikuwa ni hili nauliza kuna wale baadhi ambao hazijeeleza kwa marafiki ambapo ukieleza mtu kwamba una tatizo mtu anakuchukulia huwa ananiambia story gani naye ushaona sasa nilikuwa nauliza kuna yule mtu anataka apate services za therapy si ndio na nilikuwa nauliza pengine kuna free therapy sessions for individuals ambao kiasi wanapitia vitu tupate therapy sessions since most najua kwamba mtu anatoa pesa na kwa yule ambao hajiwezi yule ambao ana pesa shukran shukran kwa swali lako uh, na kwa sasa um, ningependa tutamatishe mjadala um, huu lakini swali hili liweze kujibiwa kuna swala la mtu ambaye alisema yeye ni fundi wa mbao uh, ningependa uh, mkurugenzi wa Shofko Sako apate kujibu swali hilo uh, yeye mwenyewe kabla tu kuje na kutamatisha kipindi hiki Asante sana bwana Kagina nataka kwa kuchukua nafasi hii kuelezea jinsi tunavyoweza saidiana na huyo huyo kama na youth mwenye ameuliza swali kwanza katika shofko uh, shofko yenyewe shofko the ngo 
tuko na nafasi mingi ambazo tunaita apprenticeship na ni kumaanisha kwa mtu kama huyo uh, kama yeye yako na nafasi ya kujiendeleza katika utaalamu wake sisi wenyewe kama shofko sako tunakuja kumpatia vile vifaa ambavyo angeweza kutumia na pia avutie wenzake awafunze jinsi ya utaalamu ambao wako nao kwetu sisi tunaita apprenticeship na kwa kifupi ni kusema kuna nafasi murwa kabisa na ni vizuri pia kama anaweza fika kwa ofisi zetu ambazo ziko hapa Mombasa na atapewa nafasi ya kujua uh, zaidi lakini from where we sit is good to confirm sisi tunasimama na vijana kama hao na kongole sana kwa sababu ya swali la asante Naam shukran na muda huu ningependa kwamba tutamatishe mjadala huu uh, na wataalamu wetu mpate kupeana uhusia wenu wa mwisho closing remarks tunapoondoka Asante uh, langu muhimu sana ni kwamba there is no health without mental health there is no empowerment ya youth uh, without focusing on mental health sisi sote tupo katika athari ya mental health Muhimu ni kwamba tujaribu kuondoa unyanyapaa. Unyanyapaa hautusaidi, bali unyanyapaa unazidi kuzidisha swala kuu la mental health. Asante. Um, kitu cha kwanza asanteni sana kwa kuja kusikiza mjadala huu. Na ningependa kusema ya kwamba kitu moja tu ningependa kuwasihi. Be kind. Be kind to one another. Hiyo ndio kitu ambacho itabit mental health to some certain degree kwa sababu gani ukionyesha upendo kwa yule mtu maana yake ujue ameamka vipi ujue amepitia nini ujue ana stress gani hiyo ndio step ya kwanza umemuonyesha ya kwamba ah there is hope tukumbuke ya kwamba we are actually the entire of this month tuna sele, tuna we are trying to create awareness against suicide kwa hivyo yule mtu ukikutana naye asubuhi msalimie mwambie vipi umsmailie Uh, maybe you've made that day. So be kind. Ukran Leon Kwako. Ah uh, sante sana kumtamatisha. Uh, nitasema uh, your wealth is your your health is uh, your wealth. So um lazima kuwe kizuri kiakili na kia body yako. Sasa lazima ujichunge kuwa na marafiki wenu munge about mental wealth, solve issues of mental health. Na mkeza ku solve hizi issues ndio mnaweza solve issues zenu za kifedha. Asante sana. Uh, so for me I will say mental health is as important as any physical health. Any mental disorder is the same as cancer, is the same as malaria, is the same as any other disease. And I will want everybody to appreciate the fact that they have the powerful tool which is the mind. So as long as you have a mind, then you should be able to sit down each and every day and ask yourself, where is my mind at? Is it at 100% ready to overflow? Is it at 70%? Is it at 60? Is it at 20? So when you know it's about to overflow then you can seek help and yes there are services at the government hospital facilities you can get the services of therapy at a cheaper and subsidized price compared to the private sector sawa sawa aya shukran sana mtazamaji um, um, swala mada hii ya siku ya leo ilikuwa inavutia na bila shaka mmepata kusikia uhusia kutoka kwa wataalam nina uhakika kwamba na maswali zaidi kuhusiana na swala hili na kupitia mtandao wetu wa kijamii hakikisha kwamba unauliza maswali na vile vile wataalam hao wameweza kutaja majina yao na ambapo wanapatikana unaweza kuwafikia pale kumbuka kipindi hiki kizima kimekuwa ni kwa hisani ya Shofko Sako na vile vile kuna nambari ya SMS ambayo ulifaa kutuma neno tubonge ambayo ni 20845 na bila shaka utaweza kuwa ukipokea majibu uh, uh, majibu yako kuhusiana na masuala mazima ya fedha na bila shaka iwapo unahitaji msaada kumbuka kuna wataalamu wako pale nje wapo tayari kukusaidia usinyamaze usikimie tuko hapa kwa ajili yako na makala ya vijana tubonge wiki ijayo atakuwa kiingia awamu ya tatu na bila shaka mtazamaji tutakuwa tukielekea moja kwa moja hadi county ama jiji la Kisumu Kisumu wabiro jina langu ni David Kagina tupatane tena Jumapili ijayo